ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗ് ആണ് സോ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേള്ളൂ ഇന്ന് നല്ല അടദോശ ആൻഡ് കട്ട ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നാളികേരത്തിന്റെ അവിടെ കുളിയുടെ ശബ്ദം ആണ് കേട്ടോ പിന്നിൽ നിത്തി കൂട്ടി ഓരോരുത്തരായിട്ട് എണീറ്റ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അറിയാലോ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എണീറ്റിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ സോ ഇന്ന് ആടദോശ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ദോശയും പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തു നമുക്ക് അപ്പൊ ആടദോശ ആകുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണല്ലോ അരയ്ക്ക അരയ്ക്കല്ല അരച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അരയ്ക്കണം ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കുതിർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ എല്ലാം ഒരേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ ഹലോ ഏരിയയിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ പഠിക്കും ഒരു ഞാനിത് പറയാൻ വന്നത് ഒന്നും ആയില്ല എന്താച്ചാ വേറെ നല്ല എല്ലാ അരക്കപ്പ് വീതം എടുക്ക അരക്കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ച് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽമുളകാണ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അരി അരയ്ക്കാം അപ്പക്ക് രണ്ടാം നാളികേര ചെറുകി തന്ന നാളികേര ചമ്മന്തിയും ചൂടോടെ കഴിക്കാം മുന്തിരി ഓറഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ നല്ല ഞാനൊരു കഷ്ണം മീനോ ഒരു കഷ്ണം ചിക്കനോ ഒക്കെ കഴിക്കാനെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇവരങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഒരു വാറ ചോറും വേണം ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും വേണം മുതലാണ് മൂന്നാല് അതെന്താ സംഭവം ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ ഡയറ്റിംഗ് നല്ല ഫുഡ് പക്ഷെ ആ ഫുഡിന് വളരെ കുറവ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇവര് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ കേട്ടോ ഞാനും കഴിക്കാം ആ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറുമ്പോ പറയാണ് മറ്റേ ഡോറിൽ ലോക്ക് ആക്കി ഞാൻ ഈ സ്കൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് പ്ലംബറിന്റെ ജോലി അത് ഇന്നലെ ധൃതിയിൽ അറിയാതെ പ്ലേറ്റ് വലിയ പ്ലേറ്റ് അതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പൊ അത് തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ വീട്ടില് മാത്രം ജോലിക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു പൈസ തരേണ്ടി വരും ഇന്നലെ ബാൽക്കണിയുടെ ഡോറ് മിതൃതി അടച്ച് ലോക്കാക്കി എന്നിട്ട് മറ്റേ ചാവി വാലേനെ വിളിച്ച് തുറന്നു ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ എങ്ങനെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മല്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു ബോധമില്ലാതെ ഓടി നടക്കണേന്റെ ഇടയില് എന്താപ്പ വേണ്ടത് നാളികേരം ചെറുക്കാൻ ഒരു മാത്രം 
ശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടാം ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് കായപ്പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇതാ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചിട്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പച്ചമുളകിന്റെ ചട്നിയാണ് നമ്മുടെ കട്ട ചട്നി ആഹാ കത്തിക്കേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ കൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കത്തി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല കട്ട ചട്നി അരച്ചെടുക്കാം നോ വെള്ളം വെള്ളമില്ലാതെ ഹലോ ഏതാണ് എക്സാം സയൻസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ച് എക്സാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഫൈവ് മോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനിയുള്ള എക്സാംസ് ആണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അങ്ങനത്തെ അപ്പം മാത്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ ഏതാ മറാഠി പക്ഷെ ഇവർക്ക് ലീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞാലും വൺ ഡേ ടു ഡേ ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിത്തു തകൃതിയായ പഠിത്തത്തിലാണ് ഹോ അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടിൽ പോകാനുണ്ട് മിത്തു അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ മിത്തു എക്സാമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എക്സാം കഴിയാൻ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് എക്സാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മതി നയിക്കണം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെച്ച് കറിയുന്നു അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കില്ല അപ്പൊ അത് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കിടക്കും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചെറുപയർ ദോശ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല വെറൈറ്റി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ അവിയല് അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടിലാണോ തോന്നണോ അല്ലെ അവിയലും അടദോശയും ചമ്മന്തിയും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ചൂടാവില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് കഴിക്കലേ പറ്റില്ല ഒന്നാകെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും കുറെ പണിയെടുത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊരു നാളികേര അരിച്ചതാട്ടാ നമ്മളിതിന് കറുമുറു ഒന്നും പറയും ഇനി അടുത്ത മിത്ത കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അവസാനം നിരന്ന് കഴിക്കാം മിത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ലഞ്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് മാങ്ങ ഇന്നലത്തെ മാങ്ങയുടെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ കാരണം നല്ല നല്ലെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് മാങ്ങാച്ചാർ കണ്ടോ കുറച്ച് എളുകറം ഞാൻ മാത്രമല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു ഒരു മോര് കാച്ചിയത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട പക്ഷേ മോര് കാച്ചിയത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൻ പയറിൻ്റെ വൻ പയറും കായും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉപ്പേരി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സിമ്പിൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കി അത് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വെച്ചു കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പ്ലേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ആരുടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നല്ല അതായത് ഇത് കണ്ട എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിൽ അച്ചാറുണ്ട് ഇത് കണ്ട മിത്തുവിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് മുളകൂശിയാണ് ഇതിൽ മോരുകറി ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന പ്ലേറ്റ് രമഷേട്ട് എടുക്കൂ അത് എന്റെ മോരാണ് അപ്പൊ രമഷേട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്ക് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അച്ചാറുള്ളത് സൊപ്പുണ്ട് 
അതെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് കേട്ടോ അച്ചാറ് പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ മോര് മിത്ത് കഴിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് മിത്തുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി മോര് കാച്ചിയത് പക്ഷെ മുളകൂശിയാണ് മിത്തുവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ നേരെ കുറച്ച് ബിരിയാണിയുടെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് അല്ല അപ്പോഴും സാലഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിത്തു കഴിക്കില്ല സാലഡും അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എടുക്കില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ലഞ്ചിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈവനിങ് ആയപ്പോ ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആവാറായി വെക്കേഷൻ ആയിട്ടില്ല എക്സാം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ടു വീക്സിൽ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലോ എന്തായാലും വെക്കേഷൻ ആയ അപ്പൊ അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും കിട്ടില്ല സോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങാല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്റെ മിത്തുകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും നീളം വെച്ച് നീളം വെച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ പകലാതി ഇറക്കല്ലാതി സംഭവങ്ങളും പിന്നെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അധികം ഈ പാൻഡും ടോപ്പും ആണ് അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സിൽ അതും അവരുടെ എക്സാം ഇല്ലാതെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അങ്ങനെ വീക്കെൻഡ്സ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മോളിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മിക്ക കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്കേർട്ടും കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല പാൻറ്റ് പ്ലാസോ ടൈപ്പോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അപ്പൊ അതും കൂടെ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ തുടർന്നും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മിത്ത കുട്ടി ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രസമല്ലേ സമ്മർ ടൈപ്പ് ഒരു നോർമലായിട്ട് ഇടുകണ ഉടുപ്പുകൾ ടൈപ്പാണ് മിത്ത കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാഞ്ചലോണ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ മിത്ത കുട്ടിയുടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം മാക്സിന് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു മാക്സിലാണ് ആദ്യം പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാൻറ്റലൂൺസിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കളക്ഷൻസ് പക്ഷെ കുറച്ച് മാക്സിന് വാങ്ങി പോയത് കൊണ്ട് കുറച്ചേ വാങ്ങാൻ പറ്റിയുള്ളൂ നല്ല ഉടുപ്പുകളും നല്ല ടോപ്സ് ഷോർട്സ് ഒന്നും പിന്നെ വാങ്ങിയില്ല സമ്മർ ആകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകണ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും മിത്തുന്ന് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷോപ്പിൽ വരുന്നത് മറ്റേ വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ജിൻജാങ് ടൈപ്പ് ഒന്നും മിത്ത് വിടില്ല പാർട്ടി വെയർ ടൈപ്പ് ഒന്നും മിത്ത് വിടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല നല്ല സുഖമുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഇടാം പിന്നെ അധികം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളായ കാരണം എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നീളം വെക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിന് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും നീളം കാരണം അതൊക്കെ പാകല്ലാതെ വേണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിംഗ് കാരണം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം രാത്രിയായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ മിത്തുവിൻ്റെ ഷോപ്പിങ്ങും കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വേറെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സമയം നല്ലോണം ലേറ്റായി നല്ല വിശപ്പ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു സൈഡ് വലിവ് ഇനി നമ്മൾ മെഗ്ഡിയിൽ പോയി വലുതും പറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മിത്തു ഞാൻ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയാവാറായി ഇപ്പോഴ
ഇത് പാൻറ്റലോൺ എന്നാണ് വാങ്ങിയത് പാൻറ്റലോണിലെ കളക്ഷൻസ് നല്ലതാട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അടിപൊളി കളർഫുൾ ഫ്ലോറൽ ഉടുപ്പ് ഇതും നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം ഇതും ഇത്തുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വേറെ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിക്ക് എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും അവളൊരു ടോപ്പും ജീൻസും ടോപ്പും പാൻറ്റും ഇട്ടിട്ടാ പോകുക പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അധികവും അമ്പലങ്ങളിൽ പോകും അപ്പോൾ അമ്പലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം പാൻറ്റൊക്കെ ഇടാൻ തോന്നണം പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഉടുപ്പിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അവറായി ചുരിദാറൊക്കെ ഇടേണ്ട ഒരു സമയമായി എന്ന് ഞാനൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആ പറ്റി ചുരിദാർ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ കുട്ടികളെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാരണം വലുതായ നമ്മുടെ ഒരു 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 പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇടുക പക്ഷെ ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ടോപ്പും ജീൻസൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഉടുപ്പിനൊരു ഒരു പ്രായം വരെ ഒരു വല്ലാത്ത ഭംഗിയായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉടുപ്പിട്ടാലും ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇടുന്ന ഒരു പ്രായത്തിന് ഉടുപ്പിന് ഭയങ്കര ഭംഗി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടുപ്പ് മിത്ത് ഉടുപ്പിടും മിത്ത് ഉടുപ്പിടും ഒരു ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ ഉടുപ്പിട്ട് നടക്കട്ടെ കുട്ടികൾ അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക രസമല്ല പിന്നെ നല്ല ഫ്ലോറൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് സൈസാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വലുതായ പെട്ടെന്ന് നാശമാവും പെട്ടെന്ന് കേട് വരും എന്നറിയാം എന്നാലും മാക്സിമം ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഭയങ്കര ലൂസ് ഉള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സില്ല അതായത് കുട്ടിക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് അത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ അത് ഇടുമ്പല്ലേ തളവളാച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫിറ്റ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പ്രോപ്പർ ഫിറ്റ് അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തുണ വാങ്ങില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കാലം ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ കാലം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറ്റ് പ്രസന്റിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ കറക്റ്റ് സൈസാ വാങ്ങിക്കുന്നു ആറുമാസം എല്ലാം വെച്ചാലും അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിൽ ഇടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്തത് മാക്സിമം ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രസ്സ് നോർമൽ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ കോട്ടൺ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാം നല്ല സൂപ്പർ സമ്മറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോവല്ലേ നല്ല ചൂട് സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്മർ ടൈപ്പായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബ്ലൂ കളർ ഇട്ടപ്പോഴും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇത് ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇതും കോട്ടൺ ആണ് നല്ല സുഖമാണ് സമ്മർ കളക്ഷൻസ് വന്നു ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ സമ്മർ കളക്ഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അയ്യോ എനിക്ക് എന്താ രസം എനിക്ക് ഇടാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗേൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രസം ഈ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ബോയ്സിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ വല്ല നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്താ ഈ പാൻറ്റും ടോപ്പും അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ കളർഫുൾ കളർഫുൾ സംഭവം ഗീതുവിന്റെ ചെറുത് നിക്കിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അയ്യോ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മിത്തുകുട്ടിയൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്ത് രസമുള്ള ഉടുപ്പുകളായിരുന്നു പറയും ഇപ്പൊ വലുതായി അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ആ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അതിലേക്ക് പോകും നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഉടുപ്പായിട്ട് വാങ്ങിയത് പിന്നെ നല്ലൊരു രമശേന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ഇത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന രമശേന്റെ വാവ് എന്തൊരു ഭംഗി പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ രമശേന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ആണ് ബ്ലൂ ഇത് തന്നെ എടുത്ത് അധികത്തെ ഒരു പത്രം പോലെ അവനാരോ ബ്ലൂ ടീഷർട്ട് ആ കുട്ടിയെങ്കിലും വേറെ നല്ല കളർ എടുത്തോട്ട് വേറെ പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അധികം അവർക്ക് ബ്ലൂ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ബ്ലൂ ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ കെട്ടും കുഞ്ഞി
എല്ലാ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കും പ്രാവശ്യം ഉടുപ്പ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചു അയ്യോ എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ ബില്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ തുടങ്ങി പിന്നെ പലാസോ കുറേ കാലമായി പറയുന്നു പലാസോ 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 പക്ഷെ ഒറ്റ പലാസേ കിട്ടിയല്ലോ കേട്ടോ വേണ്ട ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കുട്ടികളെങ്ങനെ ഈ കോഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല പലാസോ അല്ലാതെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരേ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ താഴത്തേക്ക് മേലേക്കും ആയിട്ടുള്ള പലാസോ ടൈപ്പ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് വയറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് വലിയ ഇഷ്ടം അപ്പം അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ പലാസോ ഒന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ക്രോപ്പ് ടോപ്പിൽ ഇത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് ചെറുത് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധാ ഷോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടുക മാക്സിമം ഇതിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ആവുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതൊരു ടൈപ്സ് നോർമൽ പാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സമ്മർ കളക്ഷൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് വരുന്ന സമയത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടും പിന്നെ അത് ഒരേ പാറ്റേൺ ആവും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാൻറ്റലൂണിലൊക്കെ ഫ്രഷ് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നല്ല നല്ല സമ്മർ കളക്ഷൻ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിത്തുക്കുട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി മിത്തുക്കുട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു അല്ല മിത്തുവിന് പ്രാവശ്യം വലിയ ആശ്വാസം മറ്റേ ഞങ്ങളൊരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോര കാരണം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മിത്തുവിന് ഇഷ്ടമായാലും ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ മിത്തുവിന് ഇഷ്ടമായി തുണി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അവൾക്ക് അങ്ങനത്തെയാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗ്ലിറ്ററിങ് സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ സ്ലീവ്സ് ഇഷ്ടമല്ല സ്ലീവ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമല്ല ഇതാകുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്ലീവ്ലെസ്സും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ അംബ്രല കട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ലീവ്സും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല തുണി എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നാട്ടിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് കാരണം ഈ സമ്മറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇടുകയാണ് സുഖം ഈ ഗ്ലിറ്ററിങ് പരിപാടിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് വിഷുവിൻ്റെ ഇത്ര വിഷുവിനെ ചെയ്തോട്ടേ വിഷുവിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഉടുപ്പായിട്ടോ ഒരു സ്കേർട്ടായിട്ടോ തുന്നിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വിഷുവിന് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇതിപ്പോൾ അന്നത്തെ രണ്ട് വർഷം മുന്നത്തെ നിങ്ങളും കാണണ്ടാവും ആ തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ അതേ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ ഡേക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറക്കം കുറഞ്ഞ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി നോക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ പതിനൊന്ന് മണിയായി ഇനി സിനിമ കാണായിരുന്നാല് രാത്രി ഒരു രണ്ടു മണിയാവും അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ രാവിലത്തെ ഫുള്ള് നീക്കലൊക്കെ ലേറ്റ് ആവും പിന്നെ ആ ദിവസം മൊത്തം പോയി കിട്ടും അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് ഉറക്കം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ ഫുള്ളായിപ്പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം വിശപ്പ് തോന്നും നല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചത് അപ്പൊ കുറച്ച് അധികം ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് വിഷക്കണ സമയത്ത് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല തോന്നും പക്ഷെ സംഭവം പകുതി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മതിയായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിച്ച് ഓവർലോഡ് ആക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഈ ഈ ഒരാഴ്ച കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കറുതെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ പട്ടിണി കിടക്കും സാറ്റർഡേ എല്ലാം കൊണ്ട് കാലം അടയ്ക്കും പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ വിശപ്പ് വന്ന എന്ത് ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ഈ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓരോരോ ആഴ്ചകളായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തിറങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം ആ സൈഡിൽ ബുലേശ്വര ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോകണം കുറെ വീഡിയോ എടുക്കണം നല്ല നല്ല മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ കൂടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള കളക്ഷൻസിന്റെ കൂടെ വീഡിയോ കൂടി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മെയിൻ കാരണം നല്ല ചൂട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം മിഥുനി എക്സാം എങ്ങാനും സാറ്റർഡേ രാവിലെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആ വെയിലും കൊണ്ട് വല്ല പനിയും പിടിച്ചാൽ ഈ എക്സാമും കൊളാവും നാട്ടിലേക്കുള്ള പോക്കും കൊളാവും അ